。大家好，欢迎收看扣码电竞。杭州亚运会即将开赛，上一届雅加达亚运会，电子竞技作为表演项目，英雄联盟中国代表队取得了金牌。与上一届雅加达亚运会英雄联盟项目相比，因为雅加达亚运会英雄联盟为表演项目，所以整个比赛只持续了三天就全部结束。而本届亚运会英雄联盟作为正式电竞项目，共持续五天。下面是关于亚运会赛程的介绍：九月二十五日 ，A 组与 B 组各进行三场 BO1 比赛，上午九点到十二点与下午十四点到十七点分别进行。九月二十六日。C 组与 D 组的 BO1 比赛也将同时开打，不同的是，同一个时间段会有两场比赛同时开打，时间仍为上午九点到十二点。九月二十七日将进行两场四分之一决赛，采用 BO3 的形式。第一场比赛将在上午九点到十二点举行，而第二场则安排在下午十四点至十七点。特别值得一提的是，由于在亚运征途比赛中，中国代表队荣获东亚地区第一。将直接晋级八强，并在这天进行首次登场亮相。九月二十八日，半决赛的日子同样采用 BO 三的形式，比赛时间安排与四分之一决赛相同。第一场比赛将在上午九点到十二点举行，而第二场则安排在下午十四点至十七点。九月二十九日，星期五，这一天将决出金牌。下午十四点至十七点将进行季军赛，晚上十九点至二十一点。决赛将正式开打，最终决定亚运会英雄联盟的金牌队伍。与其他英雄联盟赛事相比，这样的赛程明显还是有些紧的。另外，还有一个与雅加达亚运会英雄联盟项目不同的是，本届亚运会英雄联盟的关键比赛采用的是 BO3 的赛制。而众所周知，不管是职业联赛还是世界赛，关键比赛几乎都为 BO5 的赛制。与 BO3 相比， BO5 的赛制其实更加考验一支队伍的整体实力、战术储备以及选手身体、心理等全方位素质。因为成为了正式项目后，只要我们能拿到奖牌，那是可以计算进奖牌榜的。这和表演赛的性质完全不一样，可以说这是真正的为国争光。所以官方非常重视，选手已经封闭训练了一个多月了，为了就是拿到冠军。作为本届亚运会的东道主队伍。中国队在上一届雅加达亚运会中成功夺得了金牌，所以中国队在本届亚运会中能否成功卫冕，自然是成为了不少网友们关心的话题。不过，从中国队以及本届亚运会中国队最大的竞争对手韩国队的参赛成员来看，中国队这边的辅助选手 m i k o 则是参加过上一届的雅加达亚运会。韩国队的中单选手 Faker 以及 ADC 选手 Ruler 则同样是第二次参加亚运会的选手，并且再从中国队与韩国队选手职业联赛的表现来看，韩国队的选手整体表现似乎要更胜一筹。所以，中国队选手们能否在这两个月的集训中有所成长，也是成为了不少网友们关心的问题了。所以，本届亚运会关键比赛在采用 BO3 赛制的情况下。是否会出现一些爆冷的情况，还是相当值得期待的。在亚运会过后，就马上迎来最重要的 S 赛了。今年的世界赛，韩国的首尔和釜山将成为 L O L 的中心舞台。十月十日至十五日入围赛在首尔的 L O L Park 举行，比赛将在北京时间下午三点开始。最后一天十月十五日，比赛时间将在北京时间上午十一点。瑞士轮则定于十月十九日至二十九日在首尔的 KBS Arena 举办，其中十月十九日和二十日的比赛将从北京时间下午一点开始，而从十月二十一日至二十三日以及二十六日至二十八日比赛将从下午三点开始。最后一天，十月二十九日的比赛定于中午十二点开启，淘汰赛将于十一月二日至五日在釜山的设计室内体育馆内进行。每天的比赛都将从北京时间下午四点开始，半决赛也将在釜山的设计室内体育馆举行，时间为十一月十一日至十二日，比赛时间定于北京时间下午四点。而备受期待的总决赛将在十一月十九日于首尔的高驰天空巨蛋举行，比赛时间为北京时间下午四点。值得一提的是，上一次在韩国举办的世界赛还是在二零一八年，那年 LPL 赛区的 IG 战队夺冠。今年 LPL 赛区四支战队冲击 S 赛，能否夺得 LPL 赛区第四座 S 赛冠军，让我们拭目以待。
。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 LCK 与 LPL 在亚运会与 S 赛上会有什么样的表现呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。